下来的鞋。妈妈，名单，名单，谁都别动。副团长，你要干什么？你是什么人？没想到，你就是共产党。我也知道你呀、啊，林英，你是个进步学生，在学校就积极参加反黑暗、反独裁的运动。在那次教场口的事件当中，你利用了你父亲的特殊身份，掩护了我们党的外围学生。为这件事儿，你受了伤。你的父亲呢？受到了保密局特务的监视。我想知道，我爸爸在哪儿？你应该相信我爸爸，他不会去台湾的。自从妈妈失踪以后，他再也没出过家门。可是没想到，没想到他就……林英啊，现在重庆解放了，有很多很多的事情等着你去做。首先，你最重要的是要把书读好。相信新中国，相信你自己。以前发生的事情，忘了他。林阳，啊，我要正式提醒你啊，不要到处乱跑。不要到处找你的父亲。记住，一个新政权的诞生是无数先烈用鲜血换来的。在这个大变革中，有人很可能永远被埋没了，甚至被遗忘，这都是正常的。回去吧。
，我们也革命，我们也是解放军的嘛。团长，你跟他们说说，我们就跟着你干了。你是什么人？他是我们宪兵团的副团长。对，宪兵团。我叫沈超。你快带走。胡闹！沈超同志，对不起，我还以为你是……哈，没你以为什么？沈超是十年前入党的老同志了，他入党的时候，你叶大龙还在山沟子里撵着牛屁股吃牛粪呢。丁部长，十年前我就在您屁股后边当警卫员呢。嗯，哈哈，哎，这就叫不打不相识嘛。现在在咱们重庆地区散落的那些散兵游勇，冒充解放军捣乱破坏的不少。保持一定的警惕性，那是应该的。其实啊，主要是一个月以前，我去宪兵团找你接头，没有见到你。真对不起啊，那天确实是我们的一个同志家里。沈超。啊，所以那天就没有接到你。为这事儿，我们丁部长差点没枪毙了我。甭听丁部长，我跟他十年了，他呀，至少枪毙我一百次了。啊，叶大龙，我问你，蒋经奎在官兵登记办法张贴以后，登记站共收了多少人员？报告丁部长，截止到十二月二十号，市区十二个登记站共收入溃散官兵六千五百多人，蒋经军官二百一十二人，校官九百人，卫官一千八百多人。还要抓紧搜查力度，你通知警备司令部，再发布一份。深入清查散兵游泳的决定，现在就去办。是。还有什么事儿？那位接应我进城时牺牲的女同志，找到她的家属了吗？我正在派人去查，等有了消息以后，我会告诉你。是。沈昌同志，再见。苏慧同志牺牲的事情，要不要告诉林南轩同志？你们一定要正确的认识过去，越早就是下。现在让你们担粮食、运煤啊、打草鞋，那不是惩罚。那是让你们学会劳动，你们只有正确的正确的劳动观念，啊，才能把那个旧军队的坏习气都干掉嘛，是不是啊？你们当成有钱人啊？你也是来登记的吗？有钱人抽大烟？不是，我不是军人。还有光腰子？不是军人来这儿干什么？这在新社会是绝对不允许。开会你睡什么觉？嗯？你你抓贼！老贼！抓贼！开会还在抓贼？我是小学的美术老师。重庆解放剿匪，又曾经是蒋介石当年的陪都，社会情况非常复杂。我们击溃的国民党官兵，流窜、逃散、隐蔽在这座城市里的数量，远远超出了我们的想象。除少数安置工作或者需要打击处理之外，全部有计划、有组织的发给路费，遣返原籍。其中，对于遣返回华北地区的人员要清查。据说，这次企图暗杀周恩来同志的杀手，就是由毛人凤亲自点名，从西南重庆方面派遣的。他们派去暗杀毛主席的杀手，也有可能就混在西南地区的溃兵里。利用遣返的机会，潜入北京。沈超，过一段时间，上面可能会让我去北京帮助一下公安部。到时候，这边的工作可全靠你了。林南轩的身份没有暴露吧？没有。关于林南轩同志，我想让他去北京。
，我仔细的想了一下，只有林南轩的身份合适。嗯，他掌握的情况也全面。好，我去和他联系，尽快。还有那件事情，告诉他。蒋中正还真能打回来，那了，当地老蒋不得行。那、嗯、个现在是美国从朝鲜打过来，老蒋也从台湾打过来，他心中嗯，听说啊，那个重庆的弟弟侠呀，到处都卖这个爪子，是吗？嗯、是啥？只要第三次世界大战一爆发的话，嗯，重庆又是我们的天下。嗯，那重庆的弟弟侠。真的卖掉炸弹啦？嗯，你说开玩笑的。那个重庆的地底下要是真的卖掉炸弹的话，啊，能让我晓得吗？是吧？啊，哎呀，这老是跟我过不去嘛。走，哎，来翻，都没事情进。走，队长，这小子不好好接受改造，又在散布什么第三次世界大战？管他的禁闭，走。麦志同志，你怎么了？哭什么？里面都是我们学校失踪的进步学生。没想到国民党特务把他们杀害了，竟然埋在这儿。还在上面打了三合土，浇了水泥，就只差几天，他们就没有看到新中国的成立。不过，我想他们是不会遗憾的。来通知你们的，丁部长指示，这栋宅子已经不再做公安局了，让公安局另找地方。这里仍然是南平小学。另外，根据你本人的要求，上级已经同意从今天开始，让你到公安局实习。哎，叶队长，你找我还有别的事儿吗？我想找一个人。什么人？一个女人。什么样的女人？一个救过我性命的共产党员。林南轩同志，有件事情，丁部长让我务必向你转达。嫂夫人舒慧同志在接应部队进城的时候牺牲了看到重庆山城的解放，不，他看到了。我们相信会有这么一天。这辈子也忘不了他，我一定要找到他
，让他的名字记入史册。你连他的名字都不知道吗？那他长什么样子？很美，像画上的人一样。见过，是吗？我的三个女儿当中，林莹像她妈妈，所以我最不放心的就是她。看来你并不了解你的女儿啊。林莹是个很聪明的孩子，那天就是他把钥匙藏在了烛台下边，把那几个来抢名单的人戏弄了一番。林莹的性格也像他妈妈，他妈妈是个原则性很强的同志。那天出门执行任务，他一个字也没有向我透露。见过林莹的母亲吗？林莹的母亲，你想知道林莹的身世吗？不是，我看他挺眼熟呢。林莹的父亲是国民党高级军官，是个中将，一家人神神秘秘的，我们谁都没有见过。林莹的母亲，解放前不久就突然失踪了，听说是跟一个有钱的人去了台湾。老林，你可以利用你死亡失踪的这个假象去北京。这次的任务非常的艰巨。毛人凤组织了几股暗杀团，暗杀毛主席的叫段云鹏，暗杀周恩来总理的叫苏茂星。这两个人，你过去都打过交道。关键是，毛人凤又组织了西南地区的部分人员，而这些人员的底细，只有你是最清楚的。所以丁部长亲自点将，要你去北京，协助咱们的同行，完成保卫党中央的任务。请转告丁部长，我一定完成任务。我接到台湾让我假死并让我继续潜伏的命令以后，我就告诉台湾，我会把那个长期潜伏特务的名单放在空棺材里，所以，谁来开棺，谁就是那个取名单的人。台湾方面为什么一定要这份名单呢？长期潜伏在西南地区的特务，不都是由您一个人负责的吗？名单上有三十六个人，台湾派来的人就是要启用这三十六个特务来执行一次毁灭性的任务。毁灭性呢？毁灭重庆。从我最近掌握一些线索来看，很可能是化学武器。被派来取名单的那个人，一定知道这些武器的下落。所以我特意设了开关取货这个圈套。空关里没有名单，空关只是等那个来开它的人。那么季玉堂就是台湾方面派过来的，在现场的每一个人都有可能，最有可能的还是季玉堂。那就尽快抓住这个季玉堂。好，老林，我一直还想问你一个问题。你放在空关里的绣花鞋，里面究竟有没有名单呢？是不是只是嫂夫人的一个遗物？好，不管怎么说，我一定把这双绣花鞋给你找回来。至少。
他是你的一个念想。算了，人在这里。你为什么跟着我？天黑了，可能会不安全。谢谢你的关心，不过你这样跟着我，我反而有些害怕了。你有事儿吗？我想打听一个人。什么人？一个很像你的人。如果没有别的事儿了，我可以走了吗？
疼吗？没事儿，擦破点皮，这算什么？解放南京的时候，一个弹片崩我小肚子上，肠子都露出来了，有下的疤，有碗口这么大。哎，看不出来你胆子挺大的，居然不怕死，不愧是将军的女儿。你当兵几年了？十六岁入伍，整整十年了。想家吗？想，我娘来信说，家里土改了，分了地，还分了一头母猪，还揣着小崽儿呢。你妈妈身体好吗？好着呢，可硬邦了，地里的活全是她干，我娘这宽肩膀，我这身材就随她，肩宽腰细，必定有力。<笑>哎，你长得像谁呀？像你爸，还是像你妈妈？你问这个干嘛？我谁都不像。那我该走了。那我先走了。哎妈，你今天要走？我这就走，二小姐，你要多保重。那你回来看我们吗？太远。上这个，不，小姐，日子不好过的时候用得着。小姐，你看，我已经拿了这么多了，以后来看我们吧。要赶船吧？是，小姐，我得走了。
，姓名。唐王同志，又来新人喽，准备给他们开饭吧。唐王同志，哎，这什么玩意儿？啊，没用，赶紧做饭去啊。好、哦，女侠，小事。哎呦，汤娃子，谢谢董姬。哟，马副官，我还以为你上山打游击去了。汤娃子，你在这太好了，不饿一天了，能不能整点吃的呀？马副官，军侠，这里可是国民党的伞兵游泳登机站。军侠，不是你国民党的国防部。吃饭。去，董姬，等着吧。叫啥名字？林南轩。军衔，中将。你，你是中将？你到什么卵呢嘛？我是来登记的。你登记？你登什么记？啊？你你是干啥的？我是来替我爸爸登记的。你爸爸？那他自己咋不来？我现在找不到他。张小姐，你怎么到这个地方来？唐娃子，我想。我是来找我妈妈的。哎，你妈妈怎么会到这个地方？我想，也许能找到认识她，或者知道她的去向的人。你这么到处乱找，不可能找到。再说，也只会给你爸爸添麻烦。爸爸，你有他消息吗？你在这里见过他？爸爸，到底还活着吗？一定还活着，对吗？棺材是空的，就说明你爸爸很有可能还活着。我的意思是说，也许还活着。那他会去哪里呢？如果他真的还在重庆，他早晚会来这里登记的，对吗？三小姐，别到处乱跑。还是回家等你妈、你爸，也许他们都会回来的。也许，也许会回来。也许我永远都找不到他们了
队长，带这么多行李干啥呢？是不是把咱们调到北京去呢？到了就知道了。林南轩同志留下的名单上，有三十六名国民党长期潜伏特务，他们一共分为九个组，四个人一个小组，四个人中间可以相互联系，但是组与组之间是没有联系的，所以，所以我的意见先不抓，逐个核实监控，等把他们潜伏目的摸清楚以后，一锅端，彻底摧毁敌人的潜伏力量。是，叶大龙同志。刚从野战部队下来，缺乏城市斗争经验，破案能力有限，但是抓捕罪犯是把好手。你安排工作的时候，要多考虑这方面的因素。好，丁部长，关于林南轩同志的情况，能不能向叶大龙同志透露一些？不能。记住，为了确保林南轩同志完成潜伏任务和生命安全。除了你我和程部长之外，在重庆绝不能有第四个人知道他的真实身份。别忘了，重庆是国民党的老巢，情况复杂，敌中有我，我中有敌，所以，所以，对林南轩同志的家属，也不能有什么特殊的照顾，以免引起敌人的怀疑。对，对任何人都不能暴露林南轩同志身份。就是死，要把这个秘密带到土里去，否则军法从事。现在向巴中区公安分局局长沈超同志报道，任命你为巴中区公安分局政治保卫科科长兼刑警队队长。丁部长，我不是跟您去北京吗？中国人民解放军陆军第二十一师十六团侦察连连长叶大龙向您报道。好，叶大龙同志，先开会，听丁部长布置任务。会议室在那边了。啊，林莹他们住哪儿啊？啊，你认识林莹？见过面。啊，是这样。他们林家在罗家巷二百号还有房子。他父亲去世以后，姐妹俩住在这里就不太方便了，所以就搬到那边去住了。科长，什么事儿？林家的佣人辉玛遭人抢劫，为啥身亡？我知道了，一会儿我去通知他们。是。
小姐，你先收拾收拾。我要回去工作，有什么需要的，跟我说一下。